Les presento a Fernando, eh, que es un paciente de 68 años eh, con una enfermedad respiratoria crónica que le lleva acompañando una buena parte de su vida. Una vida es sí, así, sí. ¿no? Fernando? Es y le acompaña más intensamente, luego él nos dirá, en los últimos 10 años de, de su vida. Y díganos entonces, ¿a qué edad empezaron sus problemas respiratorios? Bueno, realmente empezaron en el año 89. ¿Qué? ¿Cuántos eh, años tenía usted? En ese momento 65, perdón, 47, 47 años. Y por abandono no haber ido al médico y eso. Y un buen día me encontré con que estaba terriblemente fatigado, que no podía subir una escalera. Y entonces, pues claro, acudí al servicio del médico Juan Canarejo. Y allí llegué en estado cianótico, eh, con falta de... con exceso de CO2 en la sangre y todo eso, en un estado pues, poco menos que... que y recuperando y recuperando hasta que al final, pues bueno, me dieron el alta y estuve después hasta el 98. Mi problema se agudiza, pues a los 65 años, hace tres o cuatro, empiezo a coger infección tras infección, antibióticos, pues casi todos los meses, y es cuando yo ahora noto ahora que la enfermedad, pues, me está, me está atacando. Bueno, pues eh, quizás sea pertinente comentar que Fernando tiene una deformidad torácica, que es una cifoescoliosis, y que eso contribuye eh, a disminuir la capacidad de sus pulmones. Eh, Fernando cometió la imprudencia, si me lo permite, de sumarle a eso el, el ser fumador, el, intro, el iniciarse en el hábito tabáquico. Eh, ¿A qué edad empezó a fumar? 17, 18 años. ¿Y cuándo lo dejó? ¿Y? Pues, ¿Cuántos años tenía usted? ¿Cuándo lo dejé? ¿Cuándo lo dejó, sí? <coughs> tenía 42. ¿Y por qué dejó de fumar? Por acoso familiar, más que nada. Mi mujer y mi madre. Eh, cuando usted dejó de fumar, eh, hace ya unos años, eh, ¿existía la información suficiente sobre los efectos nocivos del tabaco o, por el contrario, piensa que hoy en día eh, no, la información... No, no, de aquella la información... Cuando yo empecé, era nula, porque tanto el cine americano como tal, todo era el pitillito. Y era una... La, la, la ambición de uno era que su padre le dejara fumar delante de él y tal. O sea, era un hábito social. Y, y yo, por lo menos, no tenía información ninguna de los alquitranes, nada, ni del cáncer, ni de eso. ¿no? Y hoy, hoy sí, hoy se nota que la gente está más preocupada y que sabe que hace daño. Lo que pasa es que uno, cuando tiene el hábito, mientras no se convenza de que lo tiene que dejar, porque es fácil. Para mí fue fácil. Fue fácil Pero tuvo de... que estar convencido. Que se, según mis cálculos, pues usted lleva eh, desde el año, desde que tenía 56 años, o sea, más de 10 años, lleva con una máquina, eh, un respirador, eh, sí. eh, que usted utiliza por las noches <coughs> para ayudarle a ventilar los pulmones. A pesar de eso, a usted no le hay, no tiene usted la sensación, eh, me da a mí la impresión, de que eso le haya restado mucha calidad no, no. de vida porque incluso usted, a pesar de las recomendaciones de los médicos, ha seguido eh, su profesión, sí, no, ha sí, seguido sí. trabajando. Sí, 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 sí. O sea, soy ingeniero industrial, me dedicaba a instalaciones en una empresa, asalariado, montajes eléctricos, líneas de media tensión. Había que ir al monte, había que medir tierras, no iba todos los días, claro. Y, y nada, y sin ninguna limitación. El problema es ahora, a partir de los 65, cuando me aumenta el número de infecciones y demás. Fernando quizás sea un ejemplo eh, de, eh, que siempre decimos que la calidad de vida eh, se ve afectada de forma diferente eh, según las eh, pacientes. ¿Usted tiene la sensación eh, de que su enfermedad respiratoria eh, supuso eh, pues para su familia un problema para su familia cuando el, el último ingreso del 98 pues sí que lo pasaron mal claro. fue el momento en donde estuve 17 días en Ubi, la UCI y con un pie aquí y otro en, en el otro barrio ahí sí que efectivamente lo han pasado mal 
¿Y qué consejos le daría a otros enfermos? Pues que acudan al médico lo antes posible, que lo hagan como hice yo y, y que tengan paciencia, claro. Eh, Fernando, a pesar de que él dice que el consejo que le da a otros pacientes es que, que hagan las cosas mejor que él, sin embargo, desde mi punto de vista, es lo que los médicos denominamos un buen paciente. Eh, ah, ahora al final. Porque es un paciente que se preocupa por su enfermedad, que hace las medidas eh, preventivas que se le aconsejan que toma, es un buen cumplidor del tratamiento y que incluso pues, nos ha eh, dado esta entrevista, con lo cual muchísimas gracias Fernando y ha sido un placer. Vale. Vale.